நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து நான் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் திரும்ப திரும்ப இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ எனக்கும் போட பிடிக்கல அதே நேரத்தில் வந்து சில நேரங்களில் வந்து நம்மளால் வந்து மனது வந்து காயப்படுன்ற பட்சத்தில் சில சரியான விளக்கங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் கடந்த ரெண்டு மூணு நாளாக சில விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் வந்து பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணி நிறையா சப்போர்ட்டு எல்லாம் பேசுனீங்க எல்லாம் பண்ணிங்க எல்லாருமே வந்து கண்டுக்க வேணாம் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயங்கள் புரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்லாம் ரொம்ப சொல்லிட்டு தான் இருந்தீங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாரி ஏன்னா உங்கள் எல்லாரையுமே கஷ்டப்படுத்துகிறேன் அப்படின்றது தான் என்னோடய மெயின் கவலையாக இருக்கே தவிர ஏன்னா திரும்ப திரும்ப இதை போட்டு ஒரு சண்டை இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு இது இருக்கிற மாதிரியும் அவங்க பார்க்குற இருக்க குறையால் இருக்கிற எல்லா மக்களையுமே வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அப்படின்ற வருத்தம் தான் எனக்கு நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாகவே பட்டு இருந்தாலும் இதுதான் நான் இது சம்மந்தமாக போடக்கூடிய கடைசி ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இதுக்கப்புறம் இது சம்மந்தமாக எந்த விஷயமும் இதை பற்றி நான் பேச விரும்பலை அதனால் வந்து எனக்காக தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் எனி டைம் வந்து என்னை கேட்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஓரளவுக்கு தெளிவாக பொறுமையாக எல்லா என்ன நடந்தது அப்படின்றத எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டரை வருஷமாகவே வந்து நான் எங்கள் சைடு இருக்கிற நாயத்தை நான் யாருக்கிட்டையுமே எதுவுமே பகிர்ந்துக்கிட்டதே கிடையாது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு சில குளோஸாக இருக்கிற ம வாலண்டியர்ஸுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்டையும் போய் இதை போய் கொண்டு கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி எல்லாருமே ஒரு நினப்பு இருக்குது என்னடா பிழைக்க வந்து ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு திரியிறானுங்க இது பண்ணுறானுங்க அப்படின்ற அதே எண்ணம் தான் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா கொரியாவுக்கு நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்தில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் எல்லாரையும் தெளிவாக இருக்கேன் பிழைக்க வந்த ஒரு ஊரில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவாக இருக்கணும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் சந்தோஷப்படுறதுக்க ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் பண்ணணும் ஒரு உதவினா ஓடி ஓடி போய் நீக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒரு மோட்டோ தான் எங்களுக்கு இருக்குமே தவிர வேறு எந்த உள்நோக்கும் எதுவும் கிடையாது அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு சிலது வந்து ஃப்ளோவாக இருக்காது அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் முதல்லேருந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் அந்த ஒரு அமைப்பு வந்து நம்மளோட இந்த குரூப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் வந்து முத முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஃபேமிலி தான் வந்து ஒரு நாலு ஃபேமிலியோ அஞ்சு ஃபேமிலியோ அங்கங்கே அத்திப்பூத்தார் போல் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒருங்கிணைச்சு முத முதல்ல எடுத்து பண்ணது வந்து திரு லக்ஷ்மிபதி அவர்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ அவரும் அவர் கூட இருந்த சில நண்பர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு நண்பர்கள் குழு அப்படின்ற மாதிரி தான் முதல்ல ஆரம்பித்து இதை வந்து இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சுற்றுலா ஒரு வந்து கொரியா தமிழ் சார்பாக ஒரு சுற்றுலா வந்து ஆரம்பித்து ஓரளவுக்கு அந்த மக்களோட கேதரிங்லாம் வந்து இது பண்ணி அதிகபட்சம் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நேரடியாக திரு லக்ஷ்மிபதி ராவ் அவர் இருக்கார் அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அவர் ஃபோட்டோ வச்சுருக்காரு உங்களுக்கு வேணால் அமைச்சுக்குவாங்க ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் கொரியாவுக்கு வந்தேன் மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் கொரியாவுக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டு சரி நம்ம அதில் வந்து இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த வந்து விஷயத்தில் இறங்கி தான் பண்ணோம் அப்போ தான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டேன் மக்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது குரூப் வந்து இன்ஆக்டிவாக இருக்குது சரியாக இல்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டது முதல்ல தான் நானும் என்னுடன் சேர்ந்து நிறைய நண்பர்கள் என்னோட எனக்கு சீனியர் மூத்த அண்ணனுக்கு தான் நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக அப்போ நான் ரொம்ப சின்ன பையன் நான் தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு கடைக்குட்டி இல்லை செல்லமாக தான் இருந்தேன் அந்த டயத்தில் கொஞ்சம் நல்லா ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து நம்மி ஐலாண்டு வந்து ஒரு டூர் போயிருந்தோம் ஆக்சுவலாக அதுக்குண்டான புகைப்படம் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா கேட்டுக்கோங்க நான் எதுக்கு ஆதாரத்தோடு சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் சரியாக போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தவிர நான் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் அந்த டூருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மக்கள் மனசில் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் தெரிஞ்சுது ஈவன் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன்
திரு கண்ணன் சாரும் திரு அண்ணாமலை சார் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஸ்பான்சர் பண்ணி வந்தவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பல பல தொடர் ஒரு ஆப்பிள் ஒரு வாழைப்பழம்லாம் போட்டு ஒரு சுருக்கு பிளை மாதிரி கிஃப்ட் பேக் மாதிரி போட்டு அதில் வந்து எல்லாருக்குமே பழம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு உண்டான எல்லா இதுவுமே இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா எவிடென்ஸும் இருக்குது நீங்கள் யாருக்கு வேணால் போய் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து சுதாகர் அண்ணா வந்து ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா வந்து அது நல்லா இருக்காது ஆக்சுவலாக இது ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோடய கல்யாண ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நான் வந்து இவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை ரெண்டாவது இது நான் நடத்தினதாகவும் யாரும் நினைக்க வேணாம் கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டை ஒரு குடும்பம் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து ஒவ்வொரு செங்கலாக வச்சு வச்சு தான் கட்டி வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக அப்படி நல்லபடியாக வந்த ஒரு குரூப்பு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுக்கு அப்புறம் ஹேமந்த் அண்ணா சொன்ன ஐடியாப்படி எஸ்கேக்யூவில் வந்து நாங்கள் தீபாவளி செலவேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தேஜானில் போயிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து தேஜானில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு தீபக் ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜா பக்ஸ் அண்ணா ராஜா பிரகாஷ் அண்ணா நிறைய அண்ணாங்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே என்ன நீ கேட்டு பாருங்கள் அதோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தேஜான் போய் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி நிறைய மக்களை என்று இணைக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து வந்திருக்கோம் ஒன்று நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறீங்க கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் அப்படின்றது வந்து வெறும் சியோவில் இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் மக்களாக இல்லையா தீப் சவுதில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க அது ஒன்றிலும் வந்து தப்பு ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து செவ்ஜூவில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு 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 லேடி அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஹார்ட் சில மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்ததுனால மொத முதல்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணி காசு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தது கொரியா தமிழர் மட்டும்தான் அதுக்கு முன்னாடி நின்று பண்ணவர் டாக்டர் குணேசகரன் அண்ணா அவர் ஜப்பானில் இருந்து இப்போது இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு வேணும்னா அவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க அது மாதிரி ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு தடவையும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தேஜானில் ஒரு தம்பிக்கு வந்து விளையாடப்போ முட்டியில் அடிபட்டார் ஆக்சுவலாக அதுக்கு உண்டான உதவிகளும் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை இந்த மாதிரி துர்சம்பந்தம் நடக்கும் இல்லையா யாரோ இறந்துருப்பாங்க இது பண்ணாங்க உடனே ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு டிக்கெட்டு எப்படி புக் பண்ணுறது அப்புறம் இது பண்ணுறது ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லா உதவியுமே வந்து எங்கே இருந்தாலும் சரி நாங்கள் எப்போயுமே சொல்கிறது அது தான் இப்போ இன்றைக்கி கொரோனா அப்டேட்ஸு குரூப்லேயே வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் இது வந்து இப்போ புதுசாக பண்ணலை நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஏழுலேருந்தே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறது எல்லா விஷயமும் ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கு இந்த டிஜிட்டல் மீடியா இந்த இன்டர்நெட் திங்கிங் இந்த எல்லா விஷயங்களும் வெளிவர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யாக குரூப்பில் தான் முன்னாடி எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் யாக குரூப்ஸ் மீன்ஸ் ஒருத்தர் மெயில் அனுப்புவோம் அந்த மெயில் வந்து எல்லா இருக்குமே சர்க்குலேட் ஆகும் ஃபுல்லாகவே இமெயில் கான்வர்சேஷன் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது அதிகபட்சம் யாக குரூப்ஸில் அதுக்கப்புறமா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிஜிட்டல் மீடியா அது வந்து ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து இது மாதிரி ஆரம்பித்து எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலாக எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பண்ணினேன் நாங்கள் வந்து பெரிய ஆள் இது அது சத்தியமாக கிடையாது அந்த மாதிரி யாரும் நினச்சிக்க வேணாம் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கொ ரீசண்டாக ஒரு சில போஸ்ட்டுகள்லாம் பார்த்தேன் கொரியா தமிழ் சங்கத்தில் வந்து போட்டிருக்கிறாங்களாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் ப அவங்க தான் பண்ணால் தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்களாம்மா அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் மட்டும்தான் முதல்ல உங்களுக்கு தாய் மாதிரி நீங்கள் எத்தனை குரூப் ஆரம்பித்தாலும் சரி இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நிறைய குரூப்புகள் இருந்தால் மக்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்வீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அது சொல்லவே வரல ஆனால் வரலாறுன்ற பே வரலாறு வந்து முக்கியம்தான் அதுக்கு முன்ற பேரில் பொய்யான வரலாறு யாரும் சொல்ல வேணான்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் ஏதோ பர்சனல் ஃபீலிங்கில் பேசுகிற மாதிரி யாரும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ராமசுந்தர் அண்ணனை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வச்சுலாம் நானும் அவர் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்ததுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் அவர் அவர் வந்து கல்
மூணாவது வந்து அவருக்கு என்றைக்கு குழந்த பிறகு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணாங்களோ அன்றைக்கி நைட்டு நான் போய் அவன் நேரடியாக பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணேன் அவங்களோட பையன் வந்து மகிழன் பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் முதல் பிறந்த நாள் வந்து அவர் வீட்டில் வந்து வெகு விமர்சையாக கொண்டோம்னா எல்லாம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் நான் பண்ணேன் நான் பண்ணேன்னு சொல்ல எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எந்த அளவுக்கு நாங்கள் க்ளோஸாக இருந்துருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு விருப்பு எந்த வெறுப்பு எதுவுமே யாருக்கும் இப்போயும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் ஒன்றரை மணி நேரம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் எல்லா விஷயங்களும் பேசணும் எல்லாம் பண்ணணும் தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் உடனே அவர் என் மேலே இருக்கிற உரிமையிலேயோ பாசத்துலேயோ தம்பியை வந்து தமிழ் சங்கத்தில் வராரு சேர்றான்னு போட்டிருந்தார் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொரியா தமிழ் பேனர்லேயே நீங்கள் பண்ணுங்கள் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இது கஷ்டப்பட்டு குருவி சேர்த்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு வீடு கட்டி ஒரு குடும்பமாக வாழ்ந்துருந்த ஒரு இடத்துல வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு பிரிவினை எடுத்து பிச்சுக்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ரெண்டாவது இந்த ஒரு உழைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய உழைப்பு மட்டும் கிடையாது நிறைய பேரோட உழைப்பு சுதாரணை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருந்தார் என்னடா அது இந்த மாதிரி வரலாற்று இதுவே வந்து தவறாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை அங்கே இருக்கிற எல்லாரை பற்றியும் நான் கேட்குறேன் ராமசுந்தர் அண்ணா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து கொரியா தமிழ் நம்பர் குரூப்பில் வாலண்டியராக வந்து கடைசி கட்டத்தில் வாலண்டியராக வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு இருந்துட்டு போனார் அவர் குரூப் ஃபோட்டோ வந்து இன்னும் இருக்குது அந்த குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தது கேசவன் என்னோடய நண்பன் கேசவன் இருக்காப்பில் அவர் தான் எடுத்தார் அந்த ஃபோட்டோ வேணால் அவர்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே தான் சொல்கிறேன் நான் எல்லாருமே வந்து ஆரோக்கியராஜ் நண்பர் ஆரோக்கியராஜ் வந்து எவ்வளோ கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருக்காரு வாலண்டியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தம்பி பத்மநாபன் வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷனில் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே தான் சொல்கிறேன் நான் பேர் சொல்கிறேன்னா உரிமையில் உங்கள் மேலே இருக்கிற பாசத்துலாம் சொல்கிறேன்னா உங்களை யாரும் வந்து இது பண்ணுறதா சொல்லலை உங்கள் எல்லாருக்குமே கொரியா தமிழ் நண்பர்களில் உரிமை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ஒரு பொய்யான ஒரு வரலாறு எழுதுன்ற பேரில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக உங்கள் மனசாட்சி உங்களுக்கு உறுத்தலையா இல்லை இது பண்ணலையான்னு எனக்கு தெரில இங்கே பிறந்த குழந்தைக்கு கூட தெரியும் கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் வந்து தான் பழமையான குரூப்பு எல்லாமே ஆக்சுவலாக என்னடா என் குழந்தைக்கு தெரியும்னு சொல்கிறேன் நினைக்கிப்பீங்க ஆமாம் குழந்த பிறந்து அந்த குழந்த ஃபஸ்ட் இயரில் பண்ண கல்ச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்து டுவெல்த் இயர்ஸு டுவெல்த்தின் இயர்ஸ் வரை கல்ச்சரல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரைக்குமே எங்களோட எல்லா வீடியோவும் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா அஃப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்புறம் ச சாரிகா பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக குழந்தைங்க முத கொண்டுமே ஏன்னா முரளிதான் அவங்க பொண்ணு பண்ணியிருக்காங்க ஏகப்பட்ட பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா விஷயத்துலையுமே கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உருவாக்கின அந்த ஒரு ஒரு விஷயந்தான் ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஏன் வந்து ஒரு வரலாற்று விஷயத்தை பொய்யாக சொல்லணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமே தவிர உங்கள் மேலே எனக்கு எந்த கோவமும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வரலாறு எழுதுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிங்க அப்போ உங்களோட பேர் வந்து கொரியா தமிழ் ஃபோரம் கொரியா தமிழ் தலைவன் வச்சுருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து தமிழ் சங்கம்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுங்க நான் எந்த தொந்தரவும் பண்ணலை எந்த விஷயமும் பண்ணலை நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் பட்டேன் முத முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் இந்த குரூப் ஆரம்பிக்கிறப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இது வந்து உங்களை குத்தி காட்டுறக்காக சொல்ல உங்களை ஞாபகப்படுறதுக்காக சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கேட்டியன் கொரியா தமிழ் இப்போ எங்கேஸ்டாக கிடையாது விழாக்கள் நடத்துவது எங்கள் நோக்கம் இது மாதிரி ஒரு சமூக சிந்தனை சமூக நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் வேறு எந்த உள்நோக்கம் கிடையாது எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து தான் பண்ணுவோம்னா நீ ஆரம்பித்தீங்க அப்படி தான் எல்லா நண்பர்கிட்டையும் எல்லா சீனியர்கிட்டையும் எல்லாருக்கிட்டையுமே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு எங்ககிட்ட சொன்னது அவங்க இது தான் அதனால தான் நாங்கள் வந்து இது மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் சில பேர் எனக்கு தெரியாது இது மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் வரைக்கும் மெசேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு தான் உங்களுக்கு வேணால் நான் வந்து சொல்கிறேன் யார் என்னன்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எங்களுக்குள் எங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் அன்றைக்கே ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு நம்ம முத் முத்துசாமி அவ அண்ணன் வந்து ஒரு இது போட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி நான் சங்கன்ற பேரை வந்து நீ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இப்படின்னு
எவ்வளோ உழைப்பு எவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் சொல்கிறேன் நான் என்ன மட்டும் சொல்லலை எல்லோரும் சேர்ந்து போட்ட உழைப்புகள் இதெல்லாம் இது தான் சில காலகட்டத்தில் வந்து சில மனஸ்தாபங்கள் வந்தது அதை நான் சொல்கிறேன் சொல்ல மனசாக வந்ததுக்காக வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து போகிறது அதுக்கு காரணம் நான் தெரிஞ்சதுன்னா நான் விலைக்கிறேன் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இதை குரூப்பை இணைக்கணும் நான் எவ்வளோ போராடிட்டேன் நான் நான் விளைவிக்கிறேன்னு எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லிட்டேன் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்போலாம் என்னை ஏளனமாக பார்த்தீங்க எல்லாமே இதுதான் பண்ணிங்க கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்து தவறான விஷயங்களை வந்து மக்கள் முன்னாடி பரப்பிட்டுருக்கீங்க அது என்னென்னு நான் முதல்ல வந்து சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது எனக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு கேள்வி ரொம்ப கேள்விப்பட்டவொன்னே ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுச்சு முதல்ல வந்து ஏற்கனவே நான் பழச சொன்னது தான் அந்த மாதிரி காசு வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நானாகட்டும் ஷானு ஆகட்டும் ராகு ஆகட்டும் எல்லாருமே நல்ல வேலை வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் பர்டிகுலராக நான் ரெண்டாவது என்னோடய ஒய்ஃபு எல்லாமே ப்ரொஃபஸர் ஜாப்பில் இருக்கோம் எங்களுக்கு தேவையான காசுகள் வந்து நாங்கள் சம்பாதிச்சாவே அதுவே எனக்கு போதும் ஆயிடுச்சுல்ல கொரியா தமிழ் வந்து இப்போ தான் நாங்கள் பதினெட்டு ரூபா பத்தொம்பது ரூபா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வாங்குகிறோம் முன்னாடிலாம் பன்னெண்டு ரூபா பதிமூன்று ரூபா தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து வகவையாக சாப்பாடு போட்டு பேனர் அடித்து கிஃப்ட் கொடுத்து கல்ச்சர் பர்ஃபார்ம் வந்து மைக் செட் வாடகை எடுத்து ஹால் ஃபீ ஹால் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த விஷயங்கள் டேலி ஆகலைன்னா வாலண்டியராக இருக்கிறவங்ககிட்டையும் காசு வாங்கி அதை டேலி பண்ணியிருக்கோம் அந்த வாலண்டியரில் நீங்களும் ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கீங்க இவ்வளோ உண்மைகள் தெரிஞ்சும் நீங்கள் வந்து முதல்ல ஒன்று தப்பாக பேசியிருக்கீங்க எல்லார்ட்டையும் போய் எங்களை பற்றி தவறாகவும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் ஒருத்தர் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு வாலண்டியராக இல்லாமல் வந்து ஒருத்தர் தப்பாக சொல்லியிருந்தால் நான் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே போயிட்டு இங்கே இருந்துக்கிட்டு எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போய் தப்பாக சொல்லியிருக்கீங்க ஒன்று செகண்டு வந்து சொல்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது ஜாதி படிச்சுருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் ஜாதி ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் என்னை போய் மேல் ஜாதிக்காரங்க இவன் வந்து ஜாதி பார்க்குறான் இவன் வந்து ஜாதி பார்த்து எல்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்கிறது லக்ஷ்மிபதி ராவ் வந்து அவர் ராவுன்னு பேர் வச்சுருக்காரு அதனால் வந்து அவர் ஜாதி பார்க்குறாருன்றது ஷானு வந்து வந்துட்டு ஷானு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் இந்தியன் இந்தியன் சொல்லி வைப்பார் தமிழ் ஆர்வம் இல்லை அது இல்லை இதெல்லாம் நான் வெறும் வார்த்தைக்காக சொல்லலை எங்களுக்கு வந்த காமெண்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அது இந்த ஜாதி பார்க்குறன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக சானு அண்ணா நான் சொல்கிறதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க சானு அண்ணா முஸ்லீம் அப்படின்றது இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறப்ப தான் எனக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு நாள் கூட நானும் ஒரு அந்த மாதிரி பழகுறது கிடையாது எத்தனையோ தடவை நான் பேசுகிறப்ப என்ன அறியாமலே வந்து அந்த ஹேபிச்சுவல் வரும் இல்லையா ஐயோ ராமா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணி கிண்டல் போயிட்டு நாங்கள் எப்படி சொல்லிட்டுருக்கேன் அந்தளவுக்கு ஒரு உணர்வு இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு இதுவும் தெரியாமல் ஒரு நட்போட வலை பழகிட்டுருக்கோம் எல்லாருமே ஜாதிக்கு வந்து என்னால் ஆயிரம் உதாரணம் சொல்ல முடியும் நான் யாரையுமே சொல்ல விரும்பலை இன்றைக்கும் நிறைய அண்ணன்கள் ஆகட்டும் நிறைய தம்பிகள் ஆகட்டும் அவ்வளோ க்ளோஸாக பழகிட்டுருக்கோம் தயவு செஞ்சு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் என்னை பற்றி கமெண்ட் சொல்லுங்கள் என்ன வேணால் எங்களை பற்றி யார்கிட்ட வேணால் தப்பு தப்பாக சொல்லுங்கள் ஆனால் ஜாதி பார்க்குறோம் அது பார்க்குற மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க நாங்கள் ஜாதி வந்து இது வரைக்கும் உள்ளே விட்டது கிடையாது எந்த ஜாதி அரசியல்வாதி கூட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் வச்சது கிடையாது எந்த விதம் ஈவன் குத்துவிளக்கு ஃபங்க்ஷனில் குத்துவிளக்கு ஏற்றுறதே வந்து ஒரு கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி தான் அதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி சகோதரி சானு அண்ணா அவங்க ஒய்ஃப் ஆகட்டும் இல்லை வந்து இந்த ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் ஆகட்டும் முஸ்லீம் ஆகட்டும் கிறிஸ்டின் எல்லோரும் சேர்ந்து வச்சு தான் நான் ஏற்றுவேன் சொல்ல எந்த அளவுக்கு வந்து சமூக நல்லணக்கத்தோடையும் நம்ம சமத்துவத்தோடு இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் நான் ரெண்டாவது வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சங்கம்ன்ற ஒரு பேரை வந்து நான் பயன்படுத்திட்டேன்னு சொல்கிறதுக்காக என்னை பற்றி தரக்குறவா எல்லாத்தையும் பேசி நாங்கள் வந்து உங்களோட உழைப்பு திருடுறோன்னு சொல்லி ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து கேட்டிங்லேயே ஃபோர்ஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லி ஆகணும் பதில் சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு விளக்கமான ஒரு வீடியோ வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் சொல்ல எதற்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமும் அந்த விளக்கம் அந்த பேர் விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் பர்சனலாக எல்லா வாலண்டியருக்கு ஃபோன் பண்ணி எதுக்கு சங்கன் போகிறீங்க சங்கன் போகிறீங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிங்க இப்போ அந்த பேரையே நாங்கள் தூக்கிட்டோம் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இந்த சங்கம் இந்த இது இந்த விஷயங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் என்றைக்கும் ஆரம்பிச்சுருப்போம்
அப்புறம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் அது வந்து அவர் அரசியலில் வந்து உள்நோக்கத்தையும் வேண்டா தீண்டாத வெறுப்பையும் வந்து உருவாக்கும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக நாங்கள் இது வரைக்கும் அதை பயன்படுத்தவே கிடையாது இத்தனை வருஷம் நான் வந்து என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாள் கூட நான் என்ன தலைவனாகவோ என்ன இதுவாகவோ நான் எங்கேயுமே போட்டது கிடையாது யார்கிட்டையும் சொன்னதும் கிடையாது ஈவன் நான் ஸ்டேஜ் பக்கமே போக மாட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வேறு வழி இல்லாமல் காம்பேரிங் பண்ணுறதுக்கு இது இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் இல்லைன்றக்காக தான் சப் சம் டைம் நான் ஸ்டேஜில் போகவே வருவேன் அது என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு எந்த பதவி ஆசையோ எதுவுமே கிடையாது நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சங்கம் வந்து போட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் சங்கன் போட்டால் என்ன தப்புன்னு கேட்குறேன் நான் சங்கன் போட்டால் என்ன தப்புன்னு கேட்குறேன் தமிழ் மொழியை தமிழ் மொழியை கொரியாவில் நிறுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து என்னோடய பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நான் இது ஆணவத்தில் சொல்லலை புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏ ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பதில் இருந்தே நான் தமிழ் மொழி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் கொரியன்ஸுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்து ஒருத்தவர் வந்து புக்கு போட்டிருக்காரு பெருந்தன்மையாக என் பேரை புக்கு அந்த இடத்துல போட வேணாம் எடிட்டரில் போடுங்கன்னு நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் அந்த புக்கில் வேணால் போய் அந்த புக்கை எடுத்து பாருங்கள் முதல் புக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்குது சைடில் போட்டிருப்பார் நான் கற்றுக் கொடுத்து நான் உட்காந்து எழுதி நான் கரெக்ட் பண்ணி எல்லாமே எப்படி அவருக்கு தமிழ் தெரியும் அது மட்டும் கிடையாது அந்த இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நடந்த ஒரு விழாவில் அண்ணன் ராமசுந்தர் அண்ணாவை நான் கூப்பிட்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கு ஆதாரம் வேணால் நான் தரேன் ஃபோட்டோ இருக்குது நான் தரேன் ஆதாரம் தரேன் ரெண்டாவது அதே நண்பர் வந்து ரெண்டாவது புக்கு நம்ம எழுதணும் எல்லாம் டயலாக்லாம் பேசி இருக்கிறப்போ என் நல்லா டைம் இல்லை ஏன்னா என் அப்போ எனக்கு தீசிஸ் முடிகிறதுனால என் நண்பர் சுரேஷை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன் சுரேஷ் நீங்கள் பார்த்துங்க சுரேஷ் அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காரு நீங்கள் ரொம்ப சேர்த்து புக் போடுங்கன்னு சொல்லி அவர் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து அவர் கூட சேர்ந்து வந்து ரெண்டு அவர் வந்து ரெண்டாவது புக்கை வந்து அவர் போட்டிருக்காரு இதை விட தமிழ் மொழிக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் இப்போ கொரிய மொழியை வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் தமிழ் கொரிய உறவு மொழியை வந்து என்னை விட நீங்கள் யார் வளர்த்துட்டீங்க எனக்கு சங்கன் பேர் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒன்றும் தகுதி இல்லைன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்களா அது மட்டும் கிடையாது எப்போ ஃபங்க்ஷன் வச்சாலும் வந்து ஆர்ஃபனேஜ் ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும் எப்போ இது பண்ணாலும் வந்து வருஷத்துக்கு மூணு தடவை வந்து ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸ்கூலுக்கு ஹெல்ப் வருஷத்துக்கு மூணு தடவை எப்போ ஃபங்க்ஷன் வச்சாலும் சாப்பாடு போகிறதாகட்டும் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன பண்ணாலும் நாங்கள் எப்போயுமே வந்து அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும் ஒரு சமூக நோக்கம் இருக்கணும் ஒரு விஷயம் இருக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து இப்போ ஸ்கூல் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு மாதம் முடிஞ்சு நல்லபடியாக போயிட்டுருக்குது ஆஃப் ஹெல்லி எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்குது கேடிஎன் வாட்ஸ்அப் குரூப் இது வந்து சமகாலத்தில் நடக்கிற எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வரவங்களுக்கு புரியணுக்காக இது சொல்கிறேன் சமகாலம் நடந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த கேடிஎன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து எங்கள் நாங்கள் தான் பண்ணுறோன்ற அளவுக்கு வெளியில் தெரியக்கூடாதுன்றக்காக வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்து முன்னுரிமை கொடுத்து என்னென்னமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது நிறைய பேர் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எங்களோட இப்போ நான் வந்து பெரியாளாக காமிக்கணும் இப்போ ஷானு பெரியாளாக காமிக்கணும் லக்ஷ்மிபதி பெரியாளாக காமிக்கணும் செந்தில் ராஜா பெரிய யா எங்கள் வாலண்டியர் எல்லாருமே பெரியாளாக காமிக்கணும் நான் எங்கேயுமே போ விரும்பினதும் கிடையாது அது பண்ணதும் கிடையாது அப்படியே வந்து தமிழ் சங்கம்னு ஆரம்பித்தா எங்களுக்கு தகுதி இருக்குது ஆக்சுவலாக முதல்லேருந்து நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அது எங்களுக்கு நோக்கமும் கிடையாது அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது அது அதை வந்து அந்த டாப்பிக்கிலேருந்து அந்த இதை வந்து தூக்கிட்டு நான் பேரவின்னு சொல்லி மாற்றி வச்சுட்டோம் அதுக்கு எதுக்கும் மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு நான் நாங்கள் திருவள்ளுவர் சிலை இங்கே கொண்டு வரணுன்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் அஃபீஷியலாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் எங்களோட ஹேபிட் என்னென்னா நாங்கள் வெளியில் வந்து முடிவு வர வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அது தவறாக வந்து வழி நடத்திடும் அப்படின்றக்காக வந்து நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே பண்ணிகிட்ருப்போம் என்னென்ன சமூக விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணலை இது வரைக்கும் மக்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுற அந்த எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கிற மக்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காகட்டும் மக்களோட நல்ல விஷயத்துக்கு பண்ணணும் தான் பண்ணுறேன் தவிர எங்களோட சுய விளம்பரத்துக்காகவும் நாங்கள் வந்து எல்லாரையுமே எல்லாருமே எங்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறாங்கன்னு நாங்கள் ஒரு தடவை கூட சொன்னது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் போட்டுட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வந்து அதே வந்து முத்துசாமி அண்ணே ஆகட்டும் நண்பர் ஆரோக்கியராஜ் ஆகட்டும் நண்பர் பத்மநாபன் ஆகட்டும் அங்கே இருக்கிற எல்லாமே தயவு செஞ்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் மேலே இருக்க
ஏன்னா என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் யாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன்னு இருந்தால் தான் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போது இப்போ ரா சாணுவனா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டார் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் வந்து அவரோட ஆதங்கத்தை தான் சொல்லியிருக்காரு உங்களை வந்து தப்புன்னு சொல்லவே கிடையாது நீங்கள் மணி கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஐம்பதாயிரம் டால் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு லட்சம் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ஓனு கிடைச்சாலும் அந்த ஆயிரம் ஓனையை வந்து எப்படி நம்ம ஆர்ஃபனேஜ் கொடுக்கலாம் எப்படி வந்து ஸ்கூலுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் எப்படி வந்து மக்களுக்கு இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிப்போம் அதில் சானு வந்து ரொம்ப அதிகமாக யோசிக்கக்கூடிய ஆள் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எங்களோட விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கேம் நடத்துகிறோம் ஒரு விஷயம் நடத்துகிறோன்னா ஐம்பது டாலர் வந்துருச்சுன்னா உடனே பிளான் போட்டுருவார் போட்டுட்டு நம்ம பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து இருபதாயிரரூவா பட்ஜெட் வரும் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தான் கலெக்ட் ஆகும் மீதி எட்டாயிரரூவா நாங்கள் போடுவோம் எங்கள் கை காசு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் நாங்கள் கூட கிண்டலுக்கு சொல்லிகிட்டு இருப்போம் நாங்கள் வாங்குகிற பாதி காசு இவரே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த சப்போர்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு ஒரு சமுதாய நோக்கம் உள்ள ஒரு மனிதர் ஆக்சுவலாக அவர் பார்த்தோன்னா அந்த ஆதங்கம் தாங்க முடியாமல் அவர் கேட்குறாரு நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவர் சொல்லவே கிடையாது அந்த வீடியோவில் அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து என்னோடய சஜஷன் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க உங்களை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அது உங்களோட விருப்பம் இதை நாங்கள் சொல்லி நாங்கள் ஆக்சுவலாக அவர் கேட்டியனு வந்து ஆக்டிவாக இருக்குன்றனால அவர் சொல்கிறது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷி ஆகுதே தவிர இதே தனி மனிதன் கேள்வி கேட்டானா அது கான்ட்ரவர்ஷி ஆகிருக்காது அப்படின்னு என்னோட கருத்து ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லை இதே வந்து பத்மநாதன் தம்பி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து போட்டார் இந்த மாதிரி பொங்கல் நாங்கள் வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறப்போ அங்கே விவசாயிகள் ஊரில் வந்து செத்துட்டு இருக்காங்க காவிரி தண்ணி விடாமல் நீங்கள் என்ன பொங்கல் வச்சு கொண்டாடி சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னு போஸ்ட் போஸ்ட் போட்டிருக்கார் போட்டார் அதுக்கு சங்கர் நாராயண் சார் எல்லாம் ரிப்ளை பண்ணிக்கார் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஎஸ்என் சங்கர் நாராயண் சார் அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க அவர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் இருக்கார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யாருக்கு வேணாலும் தகவல் விசாரிச்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த எவிடென்ஸ் வந்து கேடிஎம் குரூப்பில் தான் இருக்குது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதே தம்பி பத்மநாதன் தம்பி வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஐம்பதாயிரம் டாலர் கலெக்ட் பண்ணி குரூப் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுய நா சுய இதுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாமே இது தப்பு கிடையாது சுய நான் ஒரு மக்களுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறது இது பண்ணுறது அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி குரூப் மேக் பண்ணி நான் கூட முதல்ல ஃப்ரீயாக தான் மேக் பண்ணுறீங்க சத்தியமாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் செலவு பண்ணி நீங்கள் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொன்னேன்னா அது நான் போகிறாமையில் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தயவு செஞ்சு நான் அதில் தலையிட மாட்டேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் ஏன்னு இருந்ததுன்னா ரெண்டு பக்கமும் கேளுங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி நான் தப்பு பண்ணாலும் சரி யார் தப்பு பண்ணாலும் சரி ஆயிரம் ஓன்று வந்து வந்தாலுமே எங்கள் கணக்கம் முடிக்கின்றதுக்காக நாங்கள் வந்து அதை போட்டு கழித்து எல்லாம் முடிப்போம் அப்படியே எங்களை வந்து தப்பாலாம் சொன்னாங்க மக்கள் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய காசு கேண்டு ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற ஒரே எண்ணம் எனக்கும் ரெண்டாவது வந்து இங்கேருந்து போன நிறைய பேருக்கு குறையால் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது என்னோடய சீனியர்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய பேர் இருக்குது ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால் யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது சுதாகர் கூட எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் வேணால் நீங்கள் சுதாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க சுதார் அண்ணா சாரி அண்ணா 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 சுதார் அண்ணாவுக்கு வேணால் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க நான் வந்து எனக்கு பொய் சொல்லி நான் பெரிய ஆள் நான் வந்து அது எனக்கு தேவையும் கிடையாது அந்த மாதிரி நான் வரவும் இல்லை நான் கொரியாவுக்கு எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய தேவைக்காகவும் நான் சம்பாதிச்சு நான் வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் என்னோடய குழந்தைய சம் இது பண்ணி பொருளாதார ஒரு எக்கனாமிக்கலாக நான் வந்து ஒரு வளர்ந்து என்னோடய ஃபேமிலி பார்த்துக்கணும் எனக்கு செல்ஃபிஷ் தான் ஆக்சுவலாக அதையும் மீறி எனக்கு கிடைக்கிற நேரங்களில் வந்து நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சின்ன உதவியை தான் எல்லாருக்குமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து நீங்களே ஒரு சில பேர் என்னை பார்த்துருப்பீங்க நானாக ஆகட்டும் ஷானா நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெளியில் தெரியும் தெரியாமல் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் எங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவ்வளோ தான் தவிர இதை நான் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பெருமைக்கு நான் சொல்லவே கிடையாது ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி காசு கலெக்ட் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும் எங்ககிட்டையும் சொன்னாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே வந்து வெங்கி அண்ணா ஆகட்டும் வெங்கடேஷன் அப்புறம் செல்வராணி அவங்க ரெண்டு பேருமே நான் அண்ணா அண்ணி தான் கூப்பிடுவேன் அவங்களும் ஆகட்டும் அவங்களும் சரி இந்த மா
ஒரு யூடியன்ஸ் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஜாதி பார்த்து பழகினேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணி பழகினேன் இந்த மாதிரி நான் கா காசு எடுத்து பண்ணேன் நான் அவட்ட எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நான் தான்ன்றது வளர்ந்து எல்லோரும் சேர்த்து சொல்கிறேன் சொல்ல ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப அருவறுப்பு தக்கவன பேசக்கூடாத ஒரு வார்த்தை வந்து ஜாதி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட தெளிவாக கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டாவது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் வந்து அவர் ஏன் அதை போடுறாருன்னு அவருக்கே புரியாமல் போட்டிருக்காரு இது வரைக்கும் நாங்கள் யாரையும் கொரியா தமிழ் நண்பர் குரூப்லேருந்து பிளாக் பண்ணவும் கிடையாது யாரையும் நீக்கணும் கிடையாது யாருக்கிட்டையும் போய் வந்து நீங்கள் உங்கள் கருத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லவும் கிடையாது ஸோ ஆனால் அவரோட கருத்தை வந்து போட்டிருக்காரு அவ்வளோதான் இந்த நண்பர் வந்து புரிஞ்சிக்காமல் வந்து ஏதோ ஏதோ போடுறாரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போடுறாரு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இது பண்ணேன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பண்ணேன் இது வந்து உங்கள் தம்பி ஒன்றை உங்களை குறை சொல்கிறதுக்காக நான் இதை வந்து சொல்லலை ஒரு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஹார்ட் ஆனீங்கன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அதாவது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்றத வந்து புரியணும் மக்களுக்கு அப்படின்றது தான் என்னோடய விளக்கமே ஆக்சுவலாக இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறையா வரலாறு இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து எனக்கு இது ஷார்ட் டைமில் எல்லாத்தையும் வந்து ஒட்டுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு நான் எழுதி வச்சுட்டு நேரடியாக படிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு எந்த மனசில் உண்மை என்னவோ உண்மையை மட்டும் தான் பேசுவேன் அந்த ஆண்டவன் சாட்சியாக என் மனசாட்சி சாட்சியாக சத்தியமாக நான் வந்து உண்மையை மட்டும் தான் பேசுவேன் எனக்கு போய் சொல்ல பெரு தெரியாது எனக்கு வந்து அது பிடிக்கவும் பிடிக்காது அதனால தான் நான் இவ்வளோ வருஷமாக நேர்மையாகவும் என்ன என்னக்கு உண்டான வேலையை ஒரு எந்த எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து என்னை என்னை ப்ரொமோட் பண்ணியோ எது பண்ணி நான் சொல்லவும் கூடாதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ரெண்டாவது இது வரைக்கும் என் பேரில் எந்த அக்கௌண்ட்டுமே கிடையாது எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் என் பேரில் அக்கௌண்ட் நம்பரையும் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் எல்லோரும் ஒரு நண்பர்களும் அக்கௌண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் எங்கள் அக்கௌண்ட் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது முதல்ல செந்தில் ராஜா மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ லக்ஷ்மி வேதி அவர்கள் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் டீட்டெயிலாக அனுப்புங்க ஃபுல்லாக டீட்டெயில் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதில் வந்து மைனஸ் பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஏன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன்லே வந்து நிறைய பேர் என் என் கையில் வந்து காசு கொடுக்க வருவாங்க இது வந்து நீங்கள் எஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்லிடுவேன் நான் தயவு செஞ்சு நான் காசை வாங்க மாட்டேன் என் கையில் நீங்கள் வந்து அங்கே ஃபினான்ஸ் கமிட்டி இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இது யார் யார் காசு கொடுக்க வந்தீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டாவது ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறோன்னா எஜுகேஷன் காசு வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே பர்சனலாக அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருந்தோம் அனுப்பிச்சிருவோம் கம்ப்ளீட்டாக ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்க இவன் காசு வாங்குறானுங்க இது பண்ணுறானுங்க ஏங்க இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஐம்பது டாலர் நூறு டாலர் வச்சு ஏங்க நான் வாழ போகிறேன் ஆக்சுவலாக இல்லை சாணம் வாழ போகிறாரா இல்லை வந்து வேறு யார் வாழ போகிறாங்களா எல்லாருமே நல்ல நிலமையில் தாங்க இருக்கிறோம் அது மாரி அந்த காசை வாங்கி தான் ஏன்னா நாங்களே பற்றாக்குறைக்கு எங்கள் காசை நாங்கள் போட்டு போட்டு தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு ஜாதியை பற்றி தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க என்ன என்ன வேணால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜாதியை பற்றி சொல்லாதீங்க ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று முடிச்சுக்கிறேன் நான் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி இது தான் என்ன தான் பிரச்சனை என்ன தான் பிரச்சனை இப்போ சொல்கிறேங்க சப்பை மேட்ருங்க சீரியஸாகவே சப்பை மேட்ரு ஒன்றும் இல்லை ராமசுந்தர் அண்ணா வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் அப்பையும் கொரியா தமிழ் நடத்திட்டு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் அப்பையும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பார் ஆக்சுவலாக சரிங்களா அது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் பன்னெண்டு சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுக்கு மேலே தான் அவர் வந்து இது உள்ளே வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இடையில் வரலை ஆக்சுவலாக அந்த டைத்தில் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறப்ப வந்து அவருக்குன்னு ஒரு டைம் அலாட் பண்ணும் ஒரு இரு நிமிஷம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் சில நேரங்கள் அவர் ரொம்ப தகவல் சொல்லணும்னு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பேசுவார் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன் கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸு இதெல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருந்தது அதுக்காக அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்லாம் கிடையாது வாய்ப்பு கொடுத்தோம் எல்லாமே பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தீபாவளியோ பொங்கலோ சரிங்க சரியாக சாரி தீபாவளியோ தமிழ் வீரன் சரியாக தெரியல ஆக்சுவலாக அந்த டைத்தில் வந்து வாலண்டியர் மீட்டிங் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த தடவை வந்து அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேணாம் நிறையா கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் மிஸ் ஆகுது எல்லாருக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் அங்கே வந்து ப்ரெசன்டேஷன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது மற்ற கஷ்டப்பட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வரவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறாங்கன்ற எல்லாம் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும்
நான் போனாமல் தேவேந்திரன் தேவேந்திர அண்ணா அவரும் சங்கரநாயக சார் ரெண்டு பேரும் தான் வந்து நிகழ்ச்சி நேரம் நான் போட சொன்னேன் ஏன் போட சொன்னேன்னா நான் ஏதாவது போட்டு அவரை வேணுமே வந்து இது பண்ணி அவர் கொடுக்கல இல்லை டைம் கம்மி பண்ண வேண்டிய பிரச்சனை வரணும் முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் இது இருக்கிற எல்லா வாலண்டியர்ஸுக்குமே தெரியும் ஏன்னா சரவண தம்பி சரவணன் கோவை முத கொண்டு அங்கே இருக்கிற பிரேம் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த வாலண்டியர்ஸில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்கைப் மீட்டிங்கில் அட்டம் பண்ணவங்களுக்கு இமெயில் கான்வர்சேஷன் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக அது போயிருக்கிற ஆக்சுவலாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் சத்தியமாக நான் உண்மை மட்டும் தான் பேசுவேன் எனக்கு இதில் போய் சொல்லி இதுக்கப்புறம் நான் வந்து நான் நல்லவனு ப்ரூவ் பண்ணிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு நடந்த தவறு என்னென்னா நம்ம மக்கள் எப்பயுமே ஃபங்க்ஷனுக்கு லேட்டாக தான் வருவாங்க அப்போ எல்லா நிகழ்ச்சி வந்துட்டு இருக்கிறப்ப அவரோட கோட்டா வர்றப்ப வந்து இந்த மாதிரி டைம் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து அவர் மேலே இருக்கிற கால் புணர்ச்சிகளோ வேணும்னோ அந்த மாதிரி யாருமே பண்ணவே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஆனாலும் அவர் நான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி அவன்னு சொல்லி அஞ்சரை மணிக்கு ஆரம்பித்து ஆறரை மணிக்கு முடித்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது நிமிஷம் அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசினார் நான் எல்லா வாலண்டியருமே உட்கார வச்சோம் உட்காந்து இன்க்ளூடிங் என்னை சேர்த்து உட்காந்து கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பிரசன் பண்ண போனார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு மணி ஒம்பது ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அது எங்களோட கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தான் நடந்தது அது வந்து இவ்வளோ சீரியஸாக அவர் எடுத்துருப்பார்னு எங்களுக்கு சத்தியமே தெரியாது திடீர்னு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தகவல் வந்து இது மாதிரி புதுசாக குரூப் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க அப்போ குரூப் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறதா நோக்கம் கிடையாது நாங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் எகெயின்ஸ்டாக யாருக்கும் கிடையாதுன்னு சொல்லி தான் அவர் ஆரம்பித்தார் அதனால் நான் வந்து அவங்க முதல்ல அசால்ட்டாக விட்டுருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த விஷயத்தில் என்னோடய மனசாட்சிக்கு தெரிந்து நான் எந்த தப்புமே பண்ணலை ஆனாலும் நான் வந்து பப்ளிக்காக எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டேன் இந்த கேஐடிஎன் ஃபேஸ்புக்கில் நான் எழுதி மன்னிப்பு கேட்டேன் தெரியாமல் நடந்த தவறு தான் இருந்தாலும் நாம் நான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்களை அவமானப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி எந்த நோக்கமும் கிடையாது இதுதான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லோரும் இது பண்ணது அவர் சொன்ன மாதிரி நான் யார் அதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டு தான் அதில் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆக்சுவலாக அதனாலேயே நான் வந்து அதை விட்டுட்டேன் நான் அதனாலேயே நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப் வந்து பெருசாகணும் பெருசாகணும் நிறையா பண்ணி அப்புறம் வந்து நடந்த விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் குரூப்பு ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணி நான் இறங்கி போய் அப்போ என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என்ன பார்த்து பயந்துட்டான் இப்போ வந்து வரான் அங்கே அந்த குரூப் நாங்கள் பெரிய ஆள் ஆகிட்டோம் இப்போ வந்து அவன் கெஞ்சிட்டு வரான் இறங்கிட்டு வரான் அப்படின்ட்டு என்னோடய தன்மானத்தை தூண்டி பார்த்தீங்க ஆனால் அதுக்கும் நான் வந்து இறங்கி போனேன் பரவாயில்ல எதுக்காக இறங்கி போனேன்னா நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு குரூப்பு ரெண்டு பிரச்சனைகள் ரெண்டு விஷயங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் சொல்கிறேன் அதனால் நான் இறங்கி போனேன் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் இப்போயும் சொல்கிறேன் நான் வந்து இந்த குரூப் விட்டு வெளியே போயிடுறேன் எனக்கு எந்த பதவி எதுவுமே வேணாம் எல்லோரும் ஒன்றா வாங்க கொரியா தமிழ் நண்பராக இருங்க இதிலிருந்து எல்லாம் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கொரியா தமிழர் தான் முன்னாடி வந்தது அதுலேருந்து தான் சங்கம் வந்து நாங்கள் இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் சந்தம் சங்கம் தேவைப்படுதுன்னு பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது நான் வந்து உங்களை வந்து பொய் சொல்லி பண்ண சொல்லலைங்க நடந்த உண்மையை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி நம்ம வரலாறு இப்படி சொல்லிட்டோம் இன்றைக்கி இவன் கற்றிக்கிட்டு இருப்பான் நாளைக்கு வந்து புதுசாக வரவங்களுக்கு என்ன தெரியவாக போகுது ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சங்கம் வந்துருச்சுன்னு தான் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் நினச்சிட்ருப்பாங்க அப்படின்ற அண்ணன் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்குமோ அப்படின்னு என்னோடய தாட்டு ஆக்சுவலாக என்னோடய தாட் ஆக்சுவலாக நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறேன்னா அப்படி வந்து ஒரு விஷயங்கள் இருக்குதுன்னா தெளிவுபடுத்துங்க மக்களுக்கு எண்பத்தி ஏழில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆதாரப்பூர்வமாக நிறுவிச்சு பண்ணுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் சிறிலங்கா மக்களுக்காக வந்து இனப்போடுகளுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணாருன்னு அண்ணன் வந்து சொல்லிட்டு இருந்ததாக கேள்விப்பட்டேன் நியூஸ் வந்தது அந்த போராட்டத்தை நடத்தினதும் நாங்கள் தான் அந்த போராட்டத்தில் நான் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அவரை ஃபோட்டோ தானே நான் தரேன் நான் போராட்டம் முடிஞ்சு எங்கள் வீட்டில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நான் என்னோடய நண்பர் எஸ்என்யில் இருக்கிற எல்லா நண்பர்களும் சேர்ந்து ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ஒட்டி இது பண்ணி பிளக் கார்டு முத கொண்டு எடுத்து கொண்டு போய் வச்சுட்டு டாக்டர் ராஜேஷ்குமார் வந்து இப்போ அவர் சைனில் இருக்காப்புல அவர் கூட சேர்ந்து அவருக்கு ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி மறுநாள் காலையில் போராட்டம் நடத்த
நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ ஆதங்கள் உள்ளே இருக்குது ரெண்டாவது வந்து மக்கள் வந்து வரலாறு வரலாறுன்னு சொல்கிறீங்க அது ரெண்டு பக்கம் நியாயத்தை கேட்டுட்டு பேசணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு பக்கம் நியாயத்தை மட்டுமே பேசிட்டு தயவு செஞ்சு வந்து பேசாதீங்க இந்த விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலன்ற ஒரே ஒரு சப்பையான ஒரு மேட்ரு தாங்க வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க அவர் மேலே எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டுருந்தேன் அவர் எந்த அளவுக்கு எனக்கு க்ளோஸாக இருந்தார் நான் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக இருந்தேன் இப்போயும் வந்து அவர் எனக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லுவார் திருமண வாழ்த்து எல்லாமே சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக நானும் அவருக்கு சொல்லுவேன் மகிழன் எப்படி இருக்கிறான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க எங்களுக்குள்ள எந்த வெறுப்பு யாருக்குமே கிடையாதுங்க ஆக்சுவலாக அவரோட வழி தனி அவ்வளோதான் அவர் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கார் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நான் உங்கள் உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் உங்களை இல்லை பப்ளிக்காகவோ உங்கள் வாலண்டியரை பற்றி யாரை பற்றியாவது நான் வந்து ஏதாவது பேசியிருக்கேன்னா எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஏன்னா கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் தான் உங்களுக்கு அடையாளம் கொடுத்ததே ஆக்சுவலாக இருக்கிற எல்லா வாலண்டியருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அங்கே இருக்கிற செக்ரட்டரி ஏதோ பேர் சொல்கிறீங்க எல்லாருக்கும் தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு யார் அடையாளம் கொடுத்தது கொரியா தமிழ் நண்பர் எங்களை வாலண்டியராக இருக்கவே இல்லையா ஸோ இதுதான் என்னோடய வந்து தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஆக்சுவலாக ஸோ தயவு செஞ்சு எந்த பிரிவினையும் யாருக்கும் கிடையாது எந்த பர்சனல் வெஞ்சன்ஸும் யாருக்கும் கிடையாது எங்களோட சஜஷன் சானு ஓனாவோட சஜஷனை அவர் ஓப்பனாக வந்து சொல்லிட்டார் அவ்வளோதான் அது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதும் ஃபாலோ பண்ணாதும் உங்களோட விருப்பம் இதில் எங்களுக்கு எந்த பொறாமையும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறோம் எங்களோட வேலை வேறு எங்களோட வழி வேறு எங்களோட எங்களோட ஜாதி அரசியல் இது எதுவுமே நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் காசுலாம் வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி சத்தியமாக பண்ணவே மாட்டோம் காசு நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒன்று எஜுகேஷனுக்காக மட்டுமே இருக்கும் தவிர எங்களோட செல்ஃப் ப்ரொமோஷனுக்கு நாங்கள் எங்கள் குரூப்பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து பெரிய ஆளாக காமிக்கணும் சத்தியமே கிடையாது ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட் எல்லா இந்தியா இந்தியா இங்கே இருக்கிற எல்லா இந்தியன்ஸுக்குமே சேர்த்து சிபிஎஸ்சி குழு சிலபஸோடு போயிட்டுருக்குது எல்லா டீச்சர்ஸுமே டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தமிழ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்குறோம் கொரியன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்குறேன் நான் கொரியன் கிளாஸுக்கு நான் எத்தனை கொரியன்ஸுக்கு இப்போ நான் தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் தெரியுமா ஏகப்பட்ட விஷயம் இது வந்து நான் பெருமையாக என்ன அதுக்கு சொல்லவே இல்லைங்க தமிழை வளர்க்குறதில் ஆகட்டும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணுறதாகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமே தவிர எங்களை நாங்கள் செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது சத்தியமே கிடையாது அதை நான் பண்ணவும் மாட்டேன் அப்போ எப்போ நான் அது பண்ணுற மாதிரி இருந்தேனா அப்போயே இந்த குரூப் விட்டு வெளியே போயிடுவேன் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் ஒன்றாகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இருக்கக்கூடாது அதை தான் நிறைய பேர் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க நான் போயிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் முதல்ல போட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் அதை தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரெண்டாவது நான் பதினாலு வருஷம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த விஷயங்களை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு வரேங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை என்னை வந்து மனசு வந்து கஷ்டப்பட வைக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறதுக்கு தெரியுமா என் மேலே ஜாதி சாதையம் போட்டு நான் மேல் ஜாதிக்காரன் ஒரு ஜா சாதி ஜாயம் பூசுறது தயவு செஞ்சு விடுங்க அந்த வார்த்தை சொல்கிறதுக்கே கேவலமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இதுதான் என்னோடய மெயின் ஆதங்கமே தவிர சில பேர் நண்பர்களோட பேரெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க உங்கள் மேலே இருக்கிற உரிமையில் தான் நான் அதெல்லாம் பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் அதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு வரலாறு வேணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நேரடியாக வாங்க ஒரு நாள் உட்காந்து உங்களுக்கு எல்லா வரலாறுமே நான் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் ரெண்டாவது இது வந்து நான் வந்து கற்பனையாக ஏதோ பெரிய பழைய காலத்து வரலாறு எழுதுலைங்க நடந்த விஷயங்களுக்கு தாங்க சொல்கிறேன் பதினாலு வருஷம் வந்து பதினே எனக்கு தெரிஞ்சு பதினாலு வருஷம் ராகு எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க வெங்கி ஆகட்டும் ராவ் ஆகட்டும் நாகராஜ் அண்ணா ஆகட்டும் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பேருடைய உழைப்புங்க கஷ்டப்பட்டு கட்டின ஒரு கோட்டை மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு விஷயங்கள் இந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து அது உடஞ்சி போகிறதுக்காகட்டும் அது வந்து இது பண்ணுறதுக்காகட்டும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஏன்னா அது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பித்து இந்த விஷயங்கள் ஆரம்பித்து அதில் நான் சங்கம்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன்றதுக்காக எங்கள் உழைப்பை திட்டுறேன் அதை திட்டுறான்னு நீங்கள் என்னெல்லாம் என்னை கேவலமாக திட்டி பேசி பயங்கரமாக கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் வந்து போஸ்ட்டு போட்டு விளக்கம் கொடுக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணலாம் சொன்னீங்க இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கீங்களே நான் ஏதாவது போய் க
எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்காக வந்து பண்ணணும் என்னோடய வேலையை ஒட்டி விட்டுட்டு என்னை நம்பி ஒருத்தர் உதவி கேட்குறாங்க என்னை நம்பி ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் அப்படின்றதுல தான் நாங்கள் மெயினாக இருக்குமே தவிர நான் உதவி பண்ணிட்டேன் நான் பெரிய ஆள் கேட்குறவங்க எல்லாருமே வந்து பர்சனலாக தான் கேட்பாங்க நான் யாருக்கிட்ட என் ஒய்ஃப்கிட்ட கூட நான் நிறைய விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம பண்ணுற உதவி நம்மளை நம்பி ஒரு உதவி பண்ணுறாங்கன்னா அது வெளியில் சொல்ல அந்தளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக வந்து நான் இருக்கணும் நம்ம பெரிய நம்மளை பெரிய ஆளாக எப்பயுமே காட்டிக்கக்கூடாது நம்ம வந்து நம்ம தான் பெரிய அப்படின்னு காட்டிக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறோம் அதனால தான் நாங்கள் இந்த பதவி இதவி எதுவுமே ஊர் சொல்லலை கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் அப்படின்னா நண்பன் தான் அது நீ வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாலும் சரி நேற்று வந்தாலும் சரி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான் எங்களுக்கு வந்து சீனியர் ஜூனியர் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே சமம் தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது உண்மையும் நேர்மையாக இருக்கணும் மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து போஸ்ட்டு போட்டு அவனை முன்னாடி நின்று எல்லாம் பண்ணி பயங்கரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க எதுக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் நான் வந்து யாரையுமே நாங்கள் இதுவரைக்குமே பிரித்து பார்க்கல நீங்கள் வந்து கொரியா தமிழனோட பிள்ளைகளாக தான் நான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு அறிமுகம் கொடுத்தது உங்களுக்கு இதிலிருந்து போன எல்லா குரூப்புமே வந்து கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் தான் உங்களுக்கு தாயும் தந்தையும் தான் அதனால் உங்கள் மேலெலாம் எனக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது நீங்கள் நல்லா வளர்ந்து நல்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது அதில் எனக்கு எந்த பொறாமையும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலாக எங்களை எங்களாக இருக்க விடுங்க எங்களை போட்டு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப மனசு நொந்து தான் நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் நான் ஏன்னா எதுக்கு நான் நோடுறேன்னா என்னை பற்றி நான் நோவலை இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எங்களே ரொம்ப ச தப்பாக பேசுகிறாங்க அவங்களையும் நான் கஷ்டப்படுத்துகிற மறைமுகமாக என்னடா இது எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை 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 சொல்லி ஒரு வீட்டில் ஒரு குடும்பம் நம்ம எல்லாமே ஒரு குடும்பம் இருந்தாங்க ஒரு குடும்பத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்கள் சண்டை போடவே இல்லை நான் இது வரைக்கும் மூன்று வருஷமாக இந்த கொரியா தமிழ் சங்கம் ஆரம்பித்து மூன்று வருஷமாக நாலு வருஷமாக ஆகிட்டுருக்கு இது வரைக்கும் எந்த எந்த பிரச்சனையும் நான் என்னோடய சைடு நானாக வந்து ரைஸ் பண்ணதும் கிடையாது பண்ணதும் கிடையாது வர விஷயங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது கூட நான் ஆயிரம் தடவை யோசிப்பேன் நான் இன்னுமே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வந்து அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நான் எதுவுமே தப்பு பண்ணலை ஆக்சுவலாக நான் மன்னிப்பு கேட்டு எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி அதுக்கப்புறமும் என் மேலே பழி சொல்லி வந்துட்டு தான் இருக்குன்றதை நான் இன்னும் வருத்தப்பட்டுட்ருக்கேன் நம்ம வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடை கட்டி ஒரு கோட்டையை கட்டி வச்சுருக்கோம் இதிலருந்து ஒரு பகுதி வந்து பிரிஞ்சு போகிறாங்களேன்ற வருத்தமே தவிர ஓனாக போயிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கவே கிடையாது இதுதான் என்னோடய நான் எழுதி வச்சு இது பண்ணிலாம் படிக்கலைங்க இதுதான் வந்து உண்மை நீங்கள் நம்புறது நம்புறதுக்கு இல்லை இல்லைங்க எல்லா ஆதாரமும் நான் அவங்க கொடுக்குறேன் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே என்னால் பேச முடியல ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லிக்கிறேங்க கொரியா தமிழ் நண்பர்கள் என்றைக்குமே என்றைக்கு முன்னாடி இருந்தும் சரி இப்போ இருந்து சரி நான் இருக்கிற வரைக்கும் சரி நான் எல்லா வாலண்டியும் இருக்கிற வரைக்கும் சரி உண்மைக்கும் உறவுக்கும் உரு உற்ற தோழனாக தான் நாங்கள் இருப்போம் எப்பயுமே நான் இந்த வீடியோவில் யாரை பற்றியாவது தப்பாக பேசியிருந்தாலோ இல்லை உங்கள் மனசுகள் கஷ்டப்பட்டு நான் பேசியிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்